வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் அனைத்து வீடுகளுக்கும் மாசில்லா சமையல் எரிவாயு வழங்க செய்யும் ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி எரிவாயு குழாய் காவிரி படுகை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டங்கள் என்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சி நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத் தன்மையை ஏற்படுத்த தொழில்நுட்பம் அவசியம் நாஸ்காம் மாநாட்டில் பிரதமர் பேச்சு தொலைத்தொடர்பு துறையில் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் திட்டத்திற்கு பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் ஆஸ்திரேலிய ஒப்பன் டென்னிஸ் மகளிர் அரையிறுதிக்கு ஜெனிஃபர் பிராடி கரோலினா முச்சோவா முன்னேற்றம் ஆடவர் பிரிவு அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார் மெத்வதே அனைத்து வீடுகளுக்கும் மாசில்லா சமையல் எரிவாயு வழங்க செய்யும் ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி எரிவாயு குழாய் காவிரி படுகை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் காணொலி காட்சி மூலமாக நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் எரிசக்தி இறக்குமதியை குறைக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் மாசு ஏற்படுத்தாத எரிசக்தியை உற்பத்தி செய்ய மத்திய அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் நடுத்தர மக்களின் தேவைகளை மத்திய அரசு உணர்ந்துள்ளது என்றும் விவசாயிகள் மற்றும் நுகர்வோர்கள் பயனடையும் வகையில் எத்தனால் உற்பத்தியில் அரசு தனி கவனம் செலுத்துவதாக தெரிவித்தார் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த on ethanol to help farmers and consumers அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த சுமார் ஏழரை லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருப்பதாக பிரதமர் கூறினார் இன்று தொடங்கப்பட்டுள்ள எரிவாயு குழாய் காவிரி படுகை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டங்கள் மூலம் திருவள்ளூர் நாகப்பட்டினம் மதுரை தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் பெரிதும் பயனடையும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக மாவட்டங்கள் பயன்பெறும் வகையில் எரிவாயு குழாய் மற்றும் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டங்கள் கொண்டு வந்த மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறினார் மாநில பொருளாதாரம் இத்திட்டங்கள் மூலம் பல மடங்கு உயரும் என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் கொரோனா காலத்திலும் தொழில் முதலில் ஈர்ப்பதில் சாதனை படைத்துள்ளது தி பெட்ரோலியம் ரிஃபினரி ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் டு பி இம்ப்ளிமெண்டட் அட் எ காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ரோட்ஸ் அட் நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓபன் அப் நியூ ரா ஆஃப் க்ரோத் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி பேக்வேர்ட் ரீஜியன் ஐ ஆம் ஹாப்பி டு நோட் தட் தி எம்ஓயு ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் was signed during the Tamil Nadu Global Investors Meet 2019. இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் ஆட்சி நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத் தன்மையை ஏற்படுத்த தொழில்நுட்பம் அவசியம் என்றும் இந்த தொழில்நுட்பங்களை இந்தியாவிலேயே உருவாக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் நாஸ்காம் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தலைமை பண்பு மாநாட்டில் காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றிய பிரதமர் வருமான வரி தொடர்பான பிரச்சினைகளில் மனித தலையீடு தவிர்க்கப்பட்டு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஆன்லைன் மயமாக்கப்பட்டு வருவதை சுட்டிக்காட்டினார் நமக்கான எல்லைகளை நாமே வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் உயர் சிறப்பு கலாச்சாரம் மற்றும் நிறுவன கட்டமைப்பில் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றார் 
உலகத்தரம் வாய்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்வது குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பிரதமர் புதிய தசாப்தத்தில் புதிய இலக்குகளை நிர்ணயித்து செயல்பட இதுவே உகந்த நேரம் என்றும் குறிப்பிட்டார் தகவல் தொழில்நுட்ப தொழில்துறை நாட்டின் வளர்ச்சியில் முக்கிய தூணாக திகழ்வதாக கூறிய பிரதமர் உலகம் முழுவதும் இத்துறை பின்னடைவை சந்தித்த வேளையில் இந்தியாவில் நான்கு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு வருவாய் ஈட்டியிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் மேலும் இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை வளர்ச்சி வேகம் புதிய உச்சத்தை எட்டும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் मेरी दृष्टि से बहुत विशेष है एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है हमारे यहां कहा गया है ना दैन्यम न पलायनम यानी चुनौती कितनी भी मुश्किल हो हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और ना ही चुनौती से डरकर पलायन करना चाहिए அணுகுமுறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றம் இத்துறையின் வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கி இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் தற்போது காணப்படும் தேவையற்ற கட்டுப்பாடுகளை அகற்ற அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது மாநாடு இன்று தொடங்கி நாளை மறுநாள் வரை நடைபெறுகிறது நாஸ்காம் அமைப்பின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான இந்த மாநாட்டின் இந்த ஆண்டின் மைய கருத்து சிறப்பான இயல்பு நிலையை நோக்கி எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதல் என்பதாகும் இந்த மாநாட்டில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் ஆயிரத்து அறுநூறு தொழில்நுட்பாளர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் இந்த மூன்று நாள் மாநாட்டில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தி பொருட்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்படும் தொலைத் தொடர்புத் துறையில் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் திட்டத்திற்கு பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் மக்கள் நலன் பொருளாதாரம் சார்ந்த சில முக்கிய முடிவுகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் அடுத்த ஆண்டுக்குள் மொபைல் போன் உற்பத்தித் துறையில் ஒரு லட்சம் பேர் நேரடியாகவும் மூன்று லட்சம் பேர் மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பு பெற மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக கூறினார் தொலைத் தொடர்புத்துறை சுமார் பனிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு பெற்றிருப்பதன் மூலம் துறை சார்ந்த கட்டமைப்புகள் மேலும் வலுப்பெறும் என்றும் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है आप एक बात जान लें कि भारत में जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स हैं आप सभी जानते हैं वो इक्विपमेंट कई प्रकार के होते हैं जिसमें कोर कंपोनेंट होते हैं स्विचिंग डिवाइस होते हैं फिर आपके एक्सेस नेटवर्क वायरलेस इक्विपमेंट होते हैं कई चीजें होती हैं அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சிறுவர் சீர்திருத்த சட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் மாவட்ட மாஜிஸ்திரேட்டுகள் மூலம் அதனை முறையாக கண்காணிக்க செய்ய வேண்டும் என்று கூட்டத்தில் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளம் கருமேனியாறு குங்கராயக்குறிச்சி கருங்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெருக்கடியை குறைப்பதற்காக உயர்மட்ட பாலங்கள் அமைக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் வேளாண் துறையை மேம்படுத்த தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார் சமுதாய முன்னேற்றப் பணியில் பெண்கள் தங்களை ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் வரும் காலங்களில் அணைகளிலிருந்து ஒரு சொட்டு நீர் கூட வீணாகாத வகையில் அதிக அளவில் தடுப்பணைகள் கட்டப்படும் என்று முதலமைச்சர் கூறினார் மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக தமிழக அரசின் சார்பில் சிறப்பு குறைத்திருக்கும் முகாம் நடத்தப்பட்டு அதில் பெறப்படும் மனுக்களுக்கு உடனடியாக தீர்வு காணப்படுவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்
காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி புதுச்சேரியில் சோலை நகர பகுதியில் வசிக்கும் மீனவர்களுடன் இன்று கலந்துரையாடினார் அப்போது மீனவ சமுதாயத்தின் நலனுக்காக காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கும் என்று தெரிவித்தார் மத்திய அரசில் மீனவர்களுக்கென தனி அமைச்சரவை செயல்பட்டு வருவதாகவும் அதனால் மீனவர்கள் எவ்வித பயனும் பெறுவதில்லை என்றும் ராகுல் காந்தி குறை கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து முத்தியால்பேட்டை பாரதிதாசன் அரசு மகளிர் கல்லூரியில் மாணவிகளுடன் ராகுல் காந்தி கலந்துரையாடினார் இந்நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மாநில அமைச்சர்கள் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சஞ்சய் தத் மாணிக்கம் தாக்கூர் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர் முன்னதாக புதுச்சேரி செல்லும் வழியில் இன்று சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த ராகுல் காந்தியை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி திருச்சி தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் வரவேற்றனர் திருச்சி மாவட்டம் கொட்டப்பட்டு பகுதியில் புதிய கிழக்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கான பூமி பூஜை இன்று நடைபெற்றது இதில் மாநில அமைச்சர்கள் வெல்லமண்டி நடராஜன் வளர்மதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு புதிய கட்டிடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் அஇஅதிமுக கட்சிக்குள் கருத்து வேறுபாடு நிலவுவதாக வெளிவரும் தகவல்கள் முற்றிலும் பொய்யானது என்று தெரிவித்தார் மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் அவர்களை சென்றடைந்துள்ளதா என்பதை தேர்தல் முடிவுகள் பிரதிபலிக்கும் என்று அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் மாநில அமைச்சர்கள் கே சி வீரமணி நீலோஃபர் கபில் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு இலவச வீட்டுமனை பட்டா தாலிக்கு தங்கம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகை உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் விழாவில் பேசிய அமைச்சர் வீரமணி விவசாய கடன் எவ்வித பாகுபாடும் இன்றி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் கொரோனா வீரியம் அதிகமாக இருந்த காலத்தில் தமிழக அரசு மேற்கொண்ட பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அமைச்சர் நினைவு கூர்ந்தார் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவனருள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் பெட்ரோல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையேற்றத்தால் பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் பெட்ரோல் விலை அறுபத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று ஏழு காசாகவும் டீசல் விலை நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி தொன்னூற்றைந்து காசாக மட்டுமே இருந்தது என்றும் தற்போதைய ஆட்சியில் அது பல மடங்கு உயர்ந்திருப்பதாகவும் குறை கூறினார் இத்தகைய விலையேற்றத்தால் காய்கறி முதற்கொண்டு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்கிறது என்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் பொருளாதார சிக்கலை சந்திக்கக்கூடும் என்றும் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் கச்சா எண்ணெயின் விலை சர்வதேச சந்தையில் குறைந்தபோதும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை மத்திய அரசு குறைக்க முற்படவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழகத்தில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்க பிஜேபி தயாராக உள்ளதாக மாநில தலைவர் எல் முருகன் கூறியுள்ளார் இம்மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி கோவையில் பிரதமர் பங்கேற்க உள்ள கூட்டத்திற்கு அரங்கு அமைப்பதற்கான பூமி பூஜையில் மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் திரு கிருஷன் ரெட்டி மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை இணையமைச்சர் வி கே சிங் ஆகியோருடன் பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முருகன் வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி சேலத்தில் நடைபெறவுள்ள இளைஞர் அணி மாநாட்டில் உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்க உள்ளதாக கூறினார் மேலும் பல தேசிய தலைவர்கள் தமிழகம் வர இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏற்றம் தற்காலிகமானது என்றும் அரசு இதை கவனத்தில் கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் சமையல் எரிவாயு மீதான மானியம் குறைக்கப்படவில்லை என்றும் விலைக்கேற்ப மானியத்தின் அளவு குறைகிறது என்றும் தெரிவித்தார் பிஜேபி அனைத்து சமுதாய மக்களின் கோரிக்கைகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்றி வருவதாகவும் எல் முருகன் கூறினார் முந்தைய காங்கிரஸ் அரசு பெட்ரோலியத்துறையில் முறையாக கவனம் செலுத்தாமல் விட்டதே பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு காரணம் என பிஜேபியின் தமிழக தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் விருகம்பாக்கம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய அரசு இதுவரை ஒன்பது கோடி இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் இணைப்புகளை வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார் தற்போது உலகளவில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வும் பெட்ரோல் டீசல் விலையேற்றத்திற்கு காரணம் என்று அவர் கூறினார் 
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் ஆளும் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியும் எதிர்க்கட்சிகளும் தலா பதினான்கு உறுப்பினர்கள் ஆதரவுடன் சமபலத்தில் இருப்பதால் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிடுமாறு எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் துணைநிலை ஆளுநரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளனர் முன்னாள் முதலமைச்சரும் என் ஆர் காங்கிரஸ் தலைவருமான ரங்கசாமி தலைமையில் என் ஆர் காங்கிரஸ் அஇஅதிமுக மற்றும் பிஜேபி கட்சிகளைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் துணைநிலை ஆளுநர் மாளிகைக்கு சென்று தாங்கள் கையெழுத்திட்ட கடிதம் ஒன்றை ஆளுநர் அலுவலகத்தில் அளித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமி சட்டப்பேரவையில் ஆளும் கூட்டணியும் எதிர்க்கட்சிகளும் சமபலத்தில் உள்ளதால் பேரவையில் ஆளும் கூட்டணி பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிடக் கோரி கடிதம் அளித்துள்ளதாக கூறினார் அதனால் ஆளுகின்ற தகுதியை இந்த அரசு எழுந்திருக்கின்றது அதனால் அவர்கள் தன்னுடைய பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று ஆளுநருக்கு கடிதம் கொடுத்திருக்கின்றோம் தமிழகத்தில் பிளஸ் டூ எனப்படும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது அரசு தேர்வுகள் இயக்குநர் உஷாராணி வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பின்படி பொதுத் தேர்வுகள் மே மாதம் மூன்றாம் தேதி தொடங்கி இருபத்தி ஒராம் தேதி நிறைவடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் நாளான மே மூன்றாம் தேதி மொழி பாடத் தேர்வுகளும் ஐந்தாம் தேதி ஆங்கில பாடத் தேர்வும் நடைபெறும் ஏழாம் தேதி கணினி அறிவியல் பயோ கெமிஸ்ட்ரி மனையியல் புள்ளியியல் உள்ளிட்ட பாடங்களுக்கான தேர்வுகள் நடைபெறும் பதினோராம் தேதி இயற்பியல் பொருளாதார பாடங்களுக்கும் பதினேழாம் தேதி கணிதம் விலங்கியல் வணிகவியல் உள்ளிட்ட பாடங்களுக்கான தேர்வுகளும் பத்தொன்பதாம் தேதி உயிரியல் தாவரவியல் வரலாறு பாடத் தேர்வுகளும் கடைசி நாளான இருபத்தி ஒராம் தேதி வேதியியல் கணக்கு பதிவியல் புவியியல் தேர்வுகளும் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தலுக்காக மட்டுமே கிராமப்புறங்களில் உள்கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசு ஈடுபடக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சீப் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வுக்கு முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் குறிப்பிட்ட தொகுதிகளுக்கு மட்டும் வளர்ச்சித் திட்ட நிதி ஒதுக்கப்படுவதாக மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்களின் வாதத்தையும் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள் ஊரக பகுதிகளுக்கான முன்னுரிமை திட்ட நிதி சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியதுடன் வழக்கு விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்திவைத்தனர் நாடு முழுவதும் இதுவரை எண்பத்தி எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு முன்களப் பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பு மருந்து செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் தடுப்பூசி போடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது முதல் கட்டமாக அறுபத்தி ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் இரண்டாவது கட்டமாக இரண்டு லட்சத்து பதினாறாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஒன்பது சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் தடுப்பு மருந்து சேர்க்கப்பட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டு இருபத்தி எட்டு நாட்களை நிறைவு செய்தவர்களுக்கு இரண்டாம் கட்டமாகவும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை முதல் கட்டத்தில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்து நான்கு பேருக்கும் இரண்டாம் கட்டமாக ஏழாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் இதுவரை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனா் பி ஒன் ஐந்து இரண்டு ஐந்து என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த கொரோனா வைரஸ் தென்னாப்பிரிக்காவில் உருவெடுத்துள்ள கொரோனா வைரஸின் தன்மைகளை கொண்டுள்ளதாகவும் பிரிட்டனில் வீடு வீடாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சோதனைகளில் இது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த புதிய கொரோனா வைரஸ் முப்பத்தி எட்டு பேரிடம் இருப்பது தெரியவந்துள்ளதாக எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறியுள்ளனர் இதே வகை கொரோனா டென்மார்க் நைஜீரியா மற்றும் அமெரிக்காவிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது உலகின் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் 
இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகளும் தற்போது தொடங்கி இருக்கிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையும் தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு வந்திருப்பதையும் கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்தி கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் கல்பனா கர்ணா பி சி நி கொரோனாவின் பிடியில் இருந்து உலகத்தை முற்றிலும் காக்க முகக்கவசமே சிறப்பான ஆயுதம் என்பதை உணர்வோம் தொடர்வது உலக செய்திகள் பங்களாதேஷ் வம்சாவளி அமெரிக்க சமய சார்பற்ற வலைப்பதிவர் அபிஜித் ராய் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் பங்களாதேஷ் நீதிமன்றம் ஐந்து பேருக்கு மரண தண்டனையும் ஒருவருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் வழங்கியுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் டாக்காவில் புத்தக கண்காட்சியிலிருந்து வெளியே வந்த அபிஜித் ராயை குற்றவாளிகள் கொலை செய்தனர் அவருடன் இருந்த அவரது மனைவி ரஃபீதா அகமது இந்த சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்தார் பின்னர் உயிர் பிழைத்துக் கொண்டார் இந்த கொலைக்கு இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள்தான் காரணம் என்று கூறப்பட்டது தடை செய்யப்பட்ட அன்சார் அல் இஸ்லாம் என்ற அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த கொலை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக வழக்கு விசாரணையின் போது தெரிவிக்கப்பட்டது குற்றம் சாட்டப்பட்ட குழுவில் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டுவரப்படாமலேயே விசாரணை நடத்தப்பட்டது அவர்களுக்கும் மேலும் மூன்று பேருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது கைது செய்யப்பட்ட மற்றொருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அபிஜித் ராயின் சமயங்களுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் பல சமய தீவிரவாதிகளை ஆத்திரமடைய செய்தது மியான்மரில் ராணுவத்தினர் காவலில் வைத்துள்ள முன்னாள் ஆலோசகர் ஆங்சான் சூச்சிக்கு எதிராக இரண்டாவது குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மியான்மரில் ராணுவத்தால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு கலைக்கப்பட்டு இந்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட ஆங்சான் சூச்சி தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் முன்னதாக சட்டவிரோதமாக தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை இறக்குமதி செய்து வைத்திருந்ததாக அவர் மீது குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது கொரோனா கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காததன் மூலம் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் இருபத்தைந்தாவது பிரிவே ஆங்சான் சூச்சி மீறியதாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது தற்போது புதிதாக அவர் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு அவரை எந்த விசாரணைக்கும் உட்படுத்தாமல் காலவரையின்றி தடுப்பு காவலில் வைத்திருப்பதற்கு வழிவகை செய்துள்ளது இதற்கிடையே ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராகவும் ஆங்சான் சூச்சி உள்ளிட்ட தலைவர்களை விடுவிக்க வலியுறுத்தியும் யாங்கோன் மற்றும் பிற நகரங்களில் ஏராளமானவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் தொடர்வது வணிகச் செய்திகள் பங்குச் சந்தைகள் இன்று இரக்கத்துடன் நிறைவடைந்தன மும்பை பங்குச் சந்தையில் சென்செக்ஸ் நானூறு புள்ளிகள் குறைந்து ஐம்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று மூன்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிப்டியும் நூற்று நான்கு புள்ளிகள் குறைந்து பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று எட்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் எழுபத்தி எட்டு காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தைந்தாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கம் நான்காயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார் வெள்ளியின் விலை எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து அறுநூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் எழுபத்தி மூன்று ரூபாய் அறுபது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை தொன்னூத்தோரு ரூபாய் அறுபத்தி எட்டு காசாகவும் டீசல் விலை எண்பத்தைந்து ரூபாய் ஒரு காசாகவும் உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவின் ஜெனிஃபர் பிராடி செக் குடியரசின் கரோலினா முச்சோவா ஆகியோர் அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் இன்று நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் ஆஷ்லே பார்ட்டியை எதிர்கொண்ட கரோலினா முச்சோவா ஒன்று ஆறு ஆறு மூன்று ஆறு இரண்டு என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றாா் 
மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் சக நாட்டு வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலாவை எதிர்கொண்ட அமெரிக்காவின் ஜெனிஃபர் பிராட்டி நான்கு ஆறு ஆறு இரண்டு ஆறு ஒன்று என்ற சற்கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் ஆடவர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில் சக நாட்டு வீரர் ஆண்ட்ரே ரெப்லவை எதிர்கொண்ட ரஷ்யாவின் டேனில் மெத்வதேவ் ஏழு ஐந்து ஆறு மூன்று ஆறு இரண்டு என்ற சற்கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அனைத்து வீடுகளுக்கும் மாசில்லா சமையல் எரிவாயு வழங்க செய்யும் ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி எரிவாயு குழாய் காவிரி படுகை எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை திட்டங்கள் இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சி நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை ஏற்படுத்த தொழில்நுட்பம் அவசியம் நாஸ்காம் மாநாட்டில் பிரதமர் பேச்சு தொலைத்தொடர்பு துறையில் உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் திட்டத்திற்கு பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் ஆஸ்திரேலிய ஒப்பன் டென்னிஸ் மகளிர் அரையிறுதிக்கு ஜெனிஃபர் பிராடி கரோலினா முச்சோவா முன்னேற்றம் ஆடவர் பிரிவு அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார் மெத்வதே இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்